Sasa sasa mama. Mimi kiasi hapo mezani. Shinga. Shinga funde. Ivona nichukulia. Nichukulia kivipi? Wewe umeona itokea funde tu. Unaona kabisa ni funde. Hivi unaona mimi funde na tosh. Eh? Mimi nimechoka haya maisha. Nimechoka kabisa. Eh nimechoka. F3, F2. Yaani hiyo funde yako ndio unaona ila sana. Yaani mimi ni kila asubuhi unjue mpaka kesho. Ni kila mchana. Basi unjue mpaka kesho ukuta nimechoka. Haya maisha haya nimeachoka. Unajua sasa hivi ali ngumu na kila mtu anafahamu ndio swala kwamba ali na ukizingatia mshemeshe zangu sasa hivi azisonge. Na mbona nikiwa vizuri mke wangu na kwa kiasi kikubwa sana. Si kwamba sipendi, napenda uishi vizuri na kuhitaji wewe lakini kwa sasa hivi ninali mbaya mama. Nivumilie na mimi naamini kile kipindi cha mpito tu. Kwa kigumu wewe tuna sehemu mwingine. Kigumu wewe haujulikani na kazi, haujulikani na kazi. 4000, 3000, ndio pesa yako ya mwisho nimechoka. Kama mimi nimemfanya makosa leo ni wewe baba kama mimi tumalizania papa sitaki mke wangu sifike huko unajua hiki ni kipindi cha imani Mungu anatupima kama aliweza kuwapima manabii wake na mitume kwani asitupime sisi mamangu nivumilie sina kitu ndo hali nilikuwa nayo siwezi nikaona pesa nikaacha kukupa na hata kama ningekuwa na kitu cha kuuza chochote ningeuza mke wangu ili uweze lakini sina cha kuuza nitauza nini mamangu na hicho kila chako toke fune chako kachukua nenda nacho nina dogo Nendo salimi na ukikuta chakula hapa si juu. Yani amechini na nikimwachia hata pesa ya matumizi anasema ndogo eh labda ni 4000 eh labda ni 5000 basi zungumza kwa boy kuja kwa kati si kwamba mimi ninayo hapana na macho kitu ambacho sina kwa hiyo najikuta na mawazo mpaka kuna muda na hisi kutangulia basi bora angekuwa na lalamikia ndani atakuja atamwata hapa angalia majirani yanayotunguka kuna kitu anafanya na hisi kama anamjaribisha kwa hiyo sasa ah hapo kwanza ni kupipole lakini inavyonekana kuna mkono wa majirani hawa majirani zako ulio kusunguka 
Kaume alikuja kufanyia. Ngumba inongozo yote ya jinsi ya kuishi. Unajua wazee wanaaka kutofauti na sisi wanaume. Anataka kimuona mwanamke mzee kapendeza na yapendeze. Unaona sijui eh? Akiona hivi anataka naye kama vile vile mfano huo. Sometimes labda anaona eh kuna mke wangu kapita na mume wake muongozana sasa umevicheko nini anatamani hiyo hali na hii mtokee yani kama kuzama kwa familia yako wewe ndio unapo unajua ni mambo ya fao hii usizame ukikuwa kwa familia yako wewe ndio unapo usema vipi tunafanya hivi mke yani maisha yako wewe na mkeo yatakuwaje ni wewe mwenyewe labda mingatokea bahati nzuri ni siku moja amepata mtoto wewe ndio utakuwa unajua mtoto wako atakuwaje na tabia yake itakuwaje mwanao kila fikiri ndio kupambana. Pambane ni hivyo vitu hivi sikitizo tena. Hakikisha ni mwanaume force kwa staili yote. Hata upige goti, hata mwambie nini, mwambie mke wangu anotusinda hivyo. Twende hivi. Unasema kwamba sijui ukiwa mwachia hela kidogo, naona hivi, naona kama ndogo haitoshi. Unajua yeye anataka nae siku moja kaka nje atachemsha, atosichwa. Anachwa ndio kipindi ndio ndio kuna nini kinyama 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 Mwanaumia Mipata mwanaume. Unajua mwanangu? Mwanaume wa shuka, mwanaume wa haja. Nikipigia simu hapo. Ushine sana simu zako na tu. Huyu semejago sijui ni nani. Itoke kwenye chake kitafuta chake na kika pembeni. Yaani mambo wanaenda. Hati hizi sasa hivi nayo shuka yangu wote zitaanza kufanana. Ila rusheni mambo. Ila sijui nini. Mambo kama haya sasa hivi yataniishia. Maana kwa bwana. Sasa kuambia sana. Maana anaponipeti peti mtoto hakiki. Najua tambo ya kuoliwa. Ayo maneno unayongi, ya metuka kichwa ni mwoko Mkinywa ni mwoko kabisa unayongea ama naota Siski vizuri So ya inatoka ndani ya mwoyo, kwenye kitu wadi kwenye kitu Hivi na vongea, nimepata mwana ume So kijana ume Mekushinda no Mwaidi, atulia kwenye nduwa yako Mwana ume wanje wa nini we mtoto wa kike Nduwa yako mpia chunga, ata mwaka mwezi ya ina Leo hii nduwa ina kushinda Maisha ufumi Maisha kukumiliana, leo naijua leo yaki, kesho ke naijua. Maisha wezi kujua, leo kafeli kesho tafaulu. Wewe tena unaza michipu kwa na umanji kwa kazi yaki. Ndowa zirivo kuwa mkumu mjini kusipata. Usinione mimi shoga hako na penda sija uwa paka kumi. Na chimba mama paka vidole vyote vina uma. Maisha ya nje magumu tunajua sisi tunawangaika. Shoga hangu sisikie, usinione mimi minakao kafikiri sipendi kuolewa. Mbaka solo kia nini? Lakini ni kimtaka uwe mungu sifati Nisha ambia kabisa Eya ni bado kujinani Nasari makani sani mimi Nasari misikiti Na itafuta ndoa Wewe leo ndoa meipata bada ukayo mshukuru mungu wako Wamekupa ndoa Wamekono mimi unaka unanza kuhichezi ya ndoa Ndoa mjini zilivo kuadimu Zilivo kuadili Leo hii unaikata ndoa Shoga wangu utakuja kuhita Hii ndoa shoga wangu utakuambia Uja nisapoti Kumbe naona kujo na nikandamiza. Kwa unapenda minu na liye, utaki mina yotu fanani. Haa, suga kazi. Sasa sikilizi. Mimi ni mekwambia tu, sijataka minu ni busha uli. Ndiyo kama anu kwambia. Yeri ya fazai loo suuliwa tunako. Kwa minu ni loo ulewa. Yeri mimi ni nakonya adonga shugangu wakawewa jawelewa kuliko minu loo ulewa. Nikipita njiani kama saonika. Uwe shugangu ujawelewa lakini ukipita siku watu anakuita. Mbaka na wanadongi. Mie lona kwa bena minu mipata kikekewa mtu kwa nisimamisha. Ana kunistiru na lecha majungu. Sasa shugangu doibo, 
nimeshakwambia nimepata mtu nadhani kunistili nitabadilisha vidala nitapata viroshani sasa tufanane huko barabarani kama wewe shangao una shida kwa baba uliwa ila mimi hata kisikushauri hiyo uondo wa ngoma ingia uteze daktari haka uone mjini tunaishi Choga lumba tunalolicheza sisi tusiolewa tunalijua sisi. Usitake ili jua linotuakia nayo utakuja kuakia. Utakuja kujuta mwaija maisha magumu saidi. Haya maneno ninakwambia utakuja sikia. Mimi nilikuwa hapo kwenye kituo changu na kwenye mama zangu ni hayo. Uolewe usiole mia news ila mimi ndio amenishinda. Sasa tuanze kupambana. Yaani shoga yangu hapo umekuja, nikuwekee visoda, chakula, kule. Tumekuja maneno matupu, maisha yangu nataka yewe. Sasa ndugu yangu, nakwambia, ule mwanaume uta fly. Maana tukipenzi yani shoga yangu mimi na wewe mambo mukide. Hapo maisha, lakini sio maisha haya 4 5 3 laka moja kwa siku inahusu. Mtoto wetu mpaka nikonde nibaki kama kisiriri. Ukiona sasa hivi same. Maisha ndio hivi na kweli. Same. Thank you guys. Mambo mukide. ndio <laughs> Hamna shida shimo. Nakusikiliza vipi? Kuna mpya? Tatizo lipo? Tatizo lipo? Hivi Shemeji, mwaija wewe ninafikiri hapo. Na kuna vitu wakifanya unakuwa unavifahamu. Uenda mimi mme wake lakini kuna vitu hawezi kuniambia. Hivi mwaija nini kinachomsi? Yaani kabisa nilikuwa sipendelei kutoa hivi vitu unajua ndoa ni wigo mpana ndoa ni si baina ya mume na mke lakini kulingana na hii situation ambayo ipo mimi na mke wangu bora tu nikueleze ili nijue naweza kanisaidia kwa kiasi gani waija simuelewi waija change kabisa kabisa unajua shemeji mwaija nyuma kwa vile na uhakika kabisa sasa hivi kuna mtu anamtia kichwa kwa maana nyuma kwa vile kwa sababu mimi na Mwaija tulikuwa tunapendana tuko vizuri tu hatuna shida yote lakini sasa hivi Mwaija amechange yani kiasi kwamba kuna mambo nikikwambia uwezi ukaamini kabisa Mwaija amachia pesa Mwaija anasema hela ndogo irudi ndio kama hivi ayupo na mwelekeza kwa pole anapanda nafikia stage na mwachia kiasi anapiga hapa kelele unanechea kiasi fulani hadi majirani wanasikia sasa si heshima ya ndoa na mimi sifurahishi na hiki kitu kuna muda uki nasema ah labda nitumie tu pole niwe mpole mke wangu labda ana jazba ana stress zake wanawake wana mambo mengi nakuwa mpole naongea naye kipole kama mume lakini mwaija hataki kabisa kunielewa tumwambia hivi anajibu hivi ukienda kazini na yeye anatoka kwa hiyo ombi langu shemeji yangu kaa chini na Mwaija zungumza naye uenda wewe akakusikiliza Msijali shimo Mimi nitaka naye chini nitaongea naye nitamwekeza kila kitu wala usiumii usio na mawazo shemeji yangu swala hilo dogo sana Ah Shemeji kama Mwaija atarudi kama zamani nikuahidi tu nitakupatia zawadi kubwa sana Amna shimo usijali ndio swala dogo tu maana hapo humtumi jiwe unamtuma binadamu kwa mwaija swala dogo sana yule shuga yangu rafiki yangu tumetoka mbali nitakaa naye chini tutaongea mimi na imani ya taisha ah sawa 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 shimo mimi ninaenda mwaija akija mwambie asisahau kumtafuta ah basi sawa mimi sikutoni hapo sijali ila usisahau tukumpa sawa nzao asante ila shemeji ndio wako pambe hatai nafanana na yule mke ukifika kale yako kuna mtu anaongea ndio kuna iPhone taking unaviwa karibu sana <laughs> ah shemeji hivi mwaija 
ya maisha yako kwa ngaika hivyo mpaka hivi wakati huo ushaoelewa kama tungia na mume wako maisha mbona magumu na mume anakupenda anakujali anakusamini tulia kwenye ndoa yako kila siku na kwa wewe mkorofi kwa nini lakini mshoga wangu unakaika kila siku unatafuta nini mwanangu Hivi amle una sasa Au shoga wangu kwa napenda ile maisha mimi ninalala njaa na shinda na njaa. Kwa mimi kupata riski hii kupata mtu mimi ananisaidia mahitaji yangu anikizi maisha yangu. Sasa hivi naonekana hata video ya shoga wangu navaa vikoba tunaingia michezo tunacheza. Leo inakuuma sana au namtaka? Mimi siku hivi nikao namtaka mzee baba niambie. Maana mimi siku hivi nikija hapa mwaija mimi. Mwaija au mimi imekuwa kiloja mimi kuolewa. Eh, imekuwa kiloja mimi kuolewa. Ndoa adimu mjini. Wewe unaichezea shauri yako. Mimi nakushauri tu kwa kuwa ninakupenda. Ningekuwa sikupendi hata kwa kangaa. Au dunia nzima nimeolewa mipeke yangu. Kama umetumwa shoga yangu mwambie alo kumwambia hapa mpiri. Na kama umeagizwa aache. Na kama yeye mwenyewe akili yako shoga yangu naomba niache. Haya ni maisha yangu. Nimechoka kula dagaa kila siku na tembele. Mimi hata sijatumwa. Nalasikia. Ushauri wangu tu nimekuwa mmua ni kushauri mimi na kuona shoga yangu unapotoa natoka kwenye hospitali. Ili tusiungane mtaani leo ni uze chipsi peke yangu. Tuona yeye tena kesho peke yake pale uuze na yeye tukunyane hawa tele. Sasa ndo shoga yangu na pia shida zangu na pia sisi zangu bao nakwambia. Naona jawa mimi sina rafiki zaidi yako. Na sina ndugu shoga yangu hapa zaidi ya uko yenu ni ndugu yangu ni rafiki yangu. Au miko sangu kuja kukwambia kama sasa nimepata bwana anaifanya mimi nikavimba hapa mtaani kila kitu mkajua mimi mpaka ninapokujua vipi hivi angalia usije ukaichezea shilingi baharini utakuwa uioni mwaija nimechoka kila siku mimi tu hatuna stories zingine mwaija mume mwaija mume sitaki maisha magumu unashangaa ndoa yako unaidanki danki unaichezea kabisa ndoa yako kwa mikono yako mimi ama kwani anasemaga mwanamke mjinga uvunja ndoa yako kwa mikono hii mimi ndio wewe na kesha mimi naishudia ndoa siipati. Shoga yangu na shida ya dela fulani shughuli hii nilipie sina ila sale. Mko napenda maisha hayo. Nakupenda rafiki yangu na ndio maana nakuambia. Hivi wewe angalia maisha na shida. Au naona rami na kuvuja vichitsi hapa sivi migo ya kuku asubuhi nikiamka studio siniazi kichwani mitoa ya bibi ya migo ya kuku. Maisha hayo naona mimi mwenzio namtamani nimpate mume atanipe elfu hizi mbili tu kwa siku. Nimechoka nimechoka na kushangaa wewe. Sasa hivi ndio shoga yangu inabidi tufanye maisha. Msingi wako kipelea, mimi naenda kufanya mambo yangu kwa mzee mkubwa na kuja na kuongezea. Vikoba tunaingia. Sasa hivi tunachukuma hapo tu gani? sijaona dalili yote ya kupikwa hapa Nimeangalia ndani sijaona chakula bibi mkoni. Wewe mna kuna dalili ya kupikwa? Sijaona, sasa nikajua labda kuna sehemu ikihifadhi labda au ulipika mahali pengine ukahamisha vitu, kuna sehemu kaifadhi chakula. Hamna dalili ya kupika na sijapika. Ila tu mimi nina mlo wa chips, nilolonipa, nimenunua chips na soda mimi nimekula. Kama una njia nipe hela mimi kakunulie mpikie. Hela yote ile mke wangu nakula chips jamani. Ndio kiume na yote hiyo. Yeye ana nyeshi ngapi? Itoke 5000. Ndio mtu kiume anapiga makemba kama jana nakusikia 5000 hiyo. Kishikilie bwana wewe. Mwaija unakosea sana mtu wangu. Unakosea. Sasa unapofikiria mimi nitakula nini? Ndio maana nimekwambia. Kama una hela, nipe nikupikie. Kama hauna basi makelele ya nini? Una kama jana nakusikia kama mimi umenipa 5000 nimekula chips. Iwe kiloja mimi kula chips. Ah bwana. Mtu wangu unakosea sasa. Kama unashindwa kukipata kikubwa ukikiheshimu kidogo hata kwa kikubwa unadhani wewe utakiheshimu kweli. Unaona kwa mkatili kiasi hicho. Lete hela nikupikie una niambie ngapumziki. Mike anaanza kuniletea ngonjela hapa. Asa nyingine mimi naitoa wapi? 
Kisa kama unashindwa kunijali mimi wako utamjali nani mke wangu? Hivi mke wangu mbona unashindwa kwa mvumilivu? Au nadhani utajiri unakuja tu hivi hivi jamani? Utajiri unakuja kidogo kidogo. Kama unashindwa kuheshimu kidogo basi unadhani kikubwa watakiheshimu wewe. Utakuwa na kidharau hivyo hivyo. Hao hata matajiri wakinamuona walikuwa wanapata kidogo kidogo wanakitunza hadi sasa hivi walipofikia. Sasa maana yake nini sasa? Toka kuni michoka nje na niuma. Heshima basi vitu hadi wasani wanaimba jamani kiuchira liimba. Ninachokipata eh nagawana na wenzangu. Masikini kama mimi. Wanapoteza wazazi wao kwa ugonjwa wa malaria. Sasa unashindwa mkangu kiheshimu. kama wewe unianza hiyo kazi. Yani akienda hichi muziki, kama hichi muziki. Kana unamfanyia karaha tu. Visa. Kitu kikubwa mimi ninachotaka ukifanya wewe ni kufanya visa. Yani unafanya visa tu, visa tu, eleweki, sui nini? Akisema kusui nini mbona nipe talaka? Au sio hivyo, mbona hivyo nipe talaka? Yani unafusi talaka tu. Yani hivi ukorofi juu ya ukorofi. Avurugike, unajua sio nume. Hataki kuacha. Yaani mwanamke akitangulia kwambia sikutaki. Nakuacha. Ah, kitu hakitulite. Unavurugika. Ina gani hata? Anakuacha. Maana la ponipei na ponishi, bado anacha kwa leo. Mimi nakwambia atakuacha. Si visa tu. Hapa kalike paraliki. Si nini, yani vituko vituko vituko. Naambia lakini yeye anambia we, nipe talaka. Kwa mfano siku moja kwenye chai na mjazia chumvi. Kwenye wali nimewekea sukari. Ataka huyu mkoja mimi nataka talaka utaki tu kwa nini? Na mimi najua ukianza hivyo lazima atakuwa anahitaji kwenye vikao vya usuluhishi. Mwenyewe ananiona mimi mwema. Kwa hiyo lazima njoo kesi kusuluhishi. Mimi kija pale sasa nasuluhishi. Usimwache mmeo. Na kuomba tafadhali kumbe nataka ninavyosema usimwache maana yangu namaanisha muache. Tumeleta hapo Hapu ni mwikuilia. Aki sasa na wewe. Sinte mi naondoka tena pensi na nao. Besa wa. Minta mfanyia hivyo. Lakini na njiko tinafaiko kusamuwe. Kusamu tumi na kupenda. Hila sasa. So mi na chika kwa mbe wangu. Hapu ni oe. Mima mba kudangi. Dangi sige kudanga mista. Wewe sikiliza. Aki kwa cha subuhi mi kukiyo. Wewe. Hei. Sinu kitu mingine. Kambi kitu. Mimi, kazi mna kambiada, hapa ni barabana, mniche. Sisi mwa pinala, mtu lote kipita hapa, kituona, hata anga kuhisi tuwa kiyo hawa, hawa wapenda nao, kunyisi mwafikaga hivi. Hawa mbeo za katoka pa, haya takuza, mfutani kwa shengi yako. Mbwa na penaga ukiye, kandamu, 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 Mwenye Unajibu baya, unajibu zuli, unamacha. Uwe mwaija ontu, nimeungia na kia ina maneno. Kila, yani paka nimemaliza maneno ya dunia nzima. Na mweli misha mwaija. Kila nikimuambia, linatukia huku, linatukia huku. Nimemweli misha, ya kutosha, nimemwelewesha, ya kutosha. Lakini bado mwaija ya nilevi. Ndomana nikakombea, sinajibu zuli, sinajibu baya, hapa nimekushe ni kia. Shem, kama mwaidi ya meshindo kunielewa mimi, nika kutafuta we, puwendo kazungumze nae. Mizungumza nae meshindo kukwelewa we. Unafikiri nane mwingine ataongea nae hili ya weze kumwelewa. Yeni ya fa mimi nchukiwa. Lada mwaidi ya muafati mwende kwa zazi wake. Wale wazazi wa memzaa mwaiji ya wamemtua tumboni, wakimweka chini, lada neza kawasikia. Mana mimi, nime msema, nime muambia, nime muerimisha vya kutosha. 
Il y a un peu de temps. Il y a Nandomana mimi nikatumia upenye huku kukwambia wewe, uenda ya kakwambia. Lakini kwa kuwa meshindo kukwambia wewe, e, siwezi kuenda kwa au. Nihili tu nkakubali matokeo, nikamuacha tuendele, uenda kabadilika. Anamini, kuna vitu vina mpelekesha tu, ila atabadilika atakasa. Kwa sababu hata kwenye mandiko ya dini, tulimuona yona. Yona alimkana ya yesu, lakini baada ya kakaa nafsi yake ikamsuta, ikamudia akamfata masia akamuomba msamaha masia akanywa na divai kwa hiyo naamini atabadilika tu kama kweli unampenda mkeo kutoka moyoni mwako usikubali kila isiraisi eti umwache mwaija abadilike mwenyewe yule so sema yani malaika upepo kampitia yule ni binadamu na shetani anampitia cha msingi kaa naye chini mpeleke kwa wazazi wake watamsema mwaija atabadilika Mtaishi kwenye ndoa yenu kwa amani na upendo. Yule sio malaika. Ukasema eti atakuja kubadilika. Binadamu sisi kuna mashetani wanatupitia, mwaija hamsiki mtu yoyote ikashindikana, haeleweki, afahamiki. Asante kwa ushirikiano wako. Asante kwa kwa kunitengeneza mwaija wangu. Je
Ulikuwa wapi? Nimekutafuta kwa mashoga zako wote mke wangu. Ndio unanifanyia hivi lakini. Hayakuhusu mimi nilipotoka. Kasambaa. Nipe talaka yangu. Mbona unakosea muelewa? Mbona umegani uelewi? Nipe talaka yangu. Mbona unakuwa watu? Kwa nini naongea kitina? Mpaka unaongea Kiswahili lugha taifa. Talaka yangu. Mbona nikosea? Basi tufanye nimekosea mimi mama yangu. Nisamee tu. Lakini mama ngani atalaka mimi bado nakupenda mke wangu. Mrudi umeelewa sijaongea na chochote kuhusu na hiyo pombe. Bado nakupenda mke wangu. Talaka. Sitaki tusee mimi nakunipenda. Unampenda nani? Sikie nikwambie. Kwanza unaenda na mke wangu kufuta. Unaenda na mke wangu nini? Kufuta. Mimi ninachotaka hapa ni talaka yangu. Nipe talaka yangu mimi nicheze. Sikutaki. Unaninganganya unaninganganya nini? Mbona uelewi ujamani? Mbaka nionge na nini unielewi? Nataka talaka yangu. Mke wangu unakuwa unakosea. Nakupenda mke wangu. Usinifanyie hivyo. Talaka maana yake nini? Usinifanyie hivyo mwanzio. Nakupenda. Sikiza mkwambie. Usiku kuchanganya. Sikwa utaongea sana watu wanga nisikie eh? Tika talaka yangu. Basi hivyo. Tarudi kule kule. Nilipotoka. Talaka yangu. Mke wangu wewe. Ah, mama. Nisikilize basi kwanza. Mbona uko na ngani hiyo talaka? Bwana brother, mimi nimekuita na kama nilivyokuambia hapo awali katika simu. Nimekuita ndio kuzungumza na mke wangu. Jinsi na kutoka hapo mimi na mke wangu ndio hivi tunaishi. Nizungumza naye huenda wewe atakusikia. Nampenda mke wangu lakini ah nisikilizi. Kwanza nisemwe bismillahi eh na tumlan shetani kasi na wako mzalika. Ilisi ya shimba. Na tumikifungua kikao hiki kwa karaka hiyo na ningependa kujua kwako shimeji. Tatizo lako ni nini? Kwa nini unagombana na mneo? Kwa nini siku ya kwanza alipokupa neno ibiwe mabalabalane usokuni popote mkutano. Haka kupa neno mshuo kafanya maamuzi kwamba mimi ninikubali ulu awe mandani wangu. Sasa tena kwa nini inatokea hivi? Kwa nini awali ulipata wazo zuri la kuwa naye? Sasa kwa nini wazo lako lile na awali ambao niliona kuwa ni zuri? Leo hii unalibadili na kuna kwa alikuwa wazo baya. Kwa nini? Mimi nataka kujua hapo. Shida iko wapi unamsumbua mwandani wako? Mwanaume huyu mimi sawa sikatai kanioa. Lakini tangia hapo nioa. Nyama nimekula siku hii. Moja Ukinona mimi nimefika wali labda na kukujua ile imetoka kwa jirani. Sasa mimi maisha mimi si hawezi. Mwanaume katoka kukangaika na zuhura kote yani anakwambia ndio najitapa. Yeye ataongea ulimwengu mzima, wajua siku ana hela mapenzi. Ifuizi. Ninde mtoto kiume hapo ndo kajikaza. Sasa mimi afunde nikanwa nini? Ndiafanyaje? Yani hapo ndo la kukubwa. Hakuna 1000, 2000. Sasa mimi 1000, 2000 nisaidia nini? Na mimi mtoto wa kike na mahitaji yangu. Sasa mimi mwamba bana kama wewe uwezi kuishi na mimi, nahitaji talaka yangu. La sivyo, kila mtu afanye mambo yake, mimi nimechoka. Sawa sawa. Sasa kwanza punguza munkari, hiki ni kikao, tunazungumza vizuri ili kuweka suluhu. Huyu mzako bado anakupenda, anakuhitaji sana. Ehe, anataka muendelee kuishi. Usimfanyie huo ukatili. Unajua unajua hivi vitu vinauma sana eh? Hivi vitu vinauma kwenye moyo. Unamkondesha sasa siku hizi. Uangaikaji wake pia unakuwa haba kwa sababu maarifa yanaondoka kutokana nyumbani ya kwake hakuko sawa. Wewe una baraka zake na yeye ana baraka zako kwa sababu nyinyi mnaishi pamoja. Si umeelewa? Alafu usihadaike hii dunia tu. Na utajiri unaanza taratibu. Nimemwambia hiyo sio kwa wewe. Uwezi kujua kesho, unajua? Uwezi kujua kesho. Unatakiwa uvumilie. Unaona hata ile balesa ameanza na viatu kushona. Kama anaweza kupiga kimo. Leo ni kwani? Ameiajiri East Africa. Tunafanya kikao hiki ndani kuna mvua nje kama hivi. Mvua hii ni kubwa. Alafu pia hichi kikao kumbuka anakiongoza shimijia. Na tunaheshimiana mimi na wewe. Mimi sawa, kumheshimita, mheshimila mimi msimamo wangu ndio hivi. Wiki moja tu. Wiki moja tu. Naomba naomba ukubali uvumilivu kwa sababu ya kumbini shimijia yako. Sasa mimi natoa ofa. Naomba uchukue namba yangu ya simu. Ili mimi kama kuna shida yoyote nyama, kasuelewe nini, badilishe mboga mboga, nipigie. Haina haja tu kupigia simu. Tamsingia vumilie. Eh. Ndio mimi 
mimi sitaki hivi. Mnatakiwa muheshimu huyu. Kwa heshima yangu mimi naomba mpe mkono. Sasa sitaki wala sitaki kanga. Mpe mkono mzee. Mpe mshike mkono hivi bia haya mwangu tumesameana. Chela tabasamu basi kidogo. Eh? Tabasamu. Sio sasa. Ah, na mpeni. Lakini ndete msafi ofu usirudishie mchafu shogao. Tangu mimi gachukua mzigo nikauita mchafu. Kaka hivi sisi sisi za hayo. Mimi kukumbusha tu binadamu sio kasahau hapa. Haya bwana ina shida mbona hata mfuko jeni. Mfuko hapa mbele kuna duka. Naenda kachukua ili ustiri hiyo. Sasa sawa, wacha nikiungu nenda kwa mfuko wako. Kwa hiyo shogao kwa chini. Sijaje moja maisha yangu. Sina kipanda maana nimekuja kuwa mama sidangu ni ile kwa kadamshi mbele. Tuzo kudamshi. Wacha basi kadamshi damshi la shogao simchoke. Ah, ila kesho kutwa tu leo. Kesho kutwa tu na kuletea. Hai bana, ambe. Oh, bye. Oh. Ah, kiwango. Unajua leo kwa nini nimerudi mapema nyumbani? Ah, leo nimerudi nyumbani mapema kwa sababu nataka nikufurahishe. Na kiukweli kabisa kitu ambacho kimenifurahisha ni kutaka kuhakikisha wewe unapata furahi ambayo kila siku unanipigia kelele. Na nilivotoka kule tu kwenye miangaiko yangu kuna wanangu wa bwana, kuna mmoja anaitwa Isiaka Mkali. Na mwanzi anaitwa Kazendi. Bwana au bwana watu wa majili yao. Bwana mambo yao sijawa jawadi nini sijawa jawadi. Basi ngaba bwana misikai kwa kuanza kusanya madeni yangu moja tu ni mwae mke wangu kwa sababu tuna viugo viugo vivi yetu mwenyewe eh kila siku nalalamika wewe kwa nini wewe mke wangu ndio maana hata bado tele sema wai yeye kwa nini yeye tu kila siku sasa hapa leo mke wangu nataka ule kitu ambacho wewe mwenyewe unajisikia eh nataka upike chakula kitu chakula kitamu ndio maana napambana kuhakikisha mke wangu uwe vile ambavyo wewe unataka Nilikwambiaga mimi utajiri unakuja kidogo kidogo kwa 4000 mara 5000 siku nyingine 3000 si kwamba nakuaga ni nazo sitaki kukupa hapana na kwa sina mke wangu kwa hiyo kujinata kuoti huko kuzunguka nika umezunguka dunia nzima 10000 alafu eti majida sio hii sio leo nataka wewe unataka asiki mimi nakula nini nakula nini wewe sasa mkangu hela ndogo yule jamani mwanaume 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 wewe Mwanzo hatoa 50 30. Mimi najua nanipakitita cha maana. Hela nyii. Ah wewe mwanaume jishikilie basi. Sasa sikia. Mimi hii hainitoshi. Umeelewa vizuri? Uko kujipamba pamba kwangu mimi kote mimi kuniuzu. Ila tu hapa enda kula chips kidali, mayai na pepsi blang big kubwa. Wewe sasa unga uko hapo ndani. Nitakupiga ugali na matembele. Usiniangalie hivyo mimi. Afu mwanaume, mwanaume atakuwa yeye mjini hapa. Sasa kia sikia ni mkiwangu kia kwa hivyo Wana wewe pambana na hali yako Doisha kwa mkia fuzi kia tembele Utajuja mkia fuzi kia Hali yangu ya mkunga mkia wangu Nkijikuna natoka unga Fumilia nchakwa nacho Sasa nikupe shingapi sasa Nifunde ndogo Nime pigana uko Nime fusikwa siku ya madeni yangu Nime kusanya kusanya Nime mwazima adi watu Kwa mjini wanaudiri na mastika stika Kwa zao madiri Bado tunaito unafosi safi blaza unapewa lako lakini bado unakuja nyumbani unazanaulika. Hii ni tunaitwa madogo kwa wangu. Basi heshima hiyo hela yenyewe nayo ndio. Bwana brother, mimi nimetoka mifumo mingi. Nikaona bora nikupitie niweze kukuelezea hili tatizo maana linanisidi sana. Amezidi kuwa kiburi. Sasa hivi mbo wake ni mmoja tu kilala tukiamka nataka talaka yangu nataka talaka yangu sina la sina amani nikirudi nyumbani nataka talaka yangu nataka talaka yangu na bora angekuwa tunaongelea ndani kwamba mume wangu nataka talaka yangu hapana yeye yeah, akitoka nje ndo anaanza kubwata huko nataka talaka yangu nataka talaka yangu sasa mimi nimechoka bro. kabla sijafanya jambo lolote naomba unishauri huyu mwanamke nimpe talaka au nifanyaje yani mwenda kwa hivyo anapata ibilisi gani 
ina maana kikao cha sikuiwe pale nika mrai vitu vingi tu nikamwambia hata utajiri unaanza taratibu yale yote ya kuyasikia bro limepitia huku limetokea huku hakuna alichoelewa kabisa ni shida mahali huyu bwana atakuwa akishapata mtu labda ana vijisemde na mdanganya nini msuwa limepeti danganyika sasa mimi nisikilize nikwambie kitu kama mchauri wako wa karibu kama ndugu yako kaka yako huyu mwanamke mpe talaka mtaka talaka mpe talaka eti eh tena bidi mwandikie tatu mwambie hii ya mama yako hii ya kwako hii ya mama yako hii ya baba yako ila kweli ah ila kweli unazunguka sunguka nini bwana wewe mwanaume wewe simba bwana bwana kwa kuanga ngapi mtaani wengi kuna ndo wanaume wao ndio wanaume sasa bro mimi nikuaje kitu kimoja mimi nikirudi naandika talaka na mfa na kinijibu kioko piga kwanza piga namka talaka yake na simombe msamaha tena eh hey. yani hivyo tena mpe talaka usiku hiyo talaka ya nusu yani subi subi mda wa kulala saa 4 saa ngapi mpe bwana talaka yako hizi ya kitwa umesha afu mbe usiku otoka ondoka si ndio hapo mimi nilikuwa nasikia tu wanawake ni nyoka ni nyoka kumbe sio nyoka ni maana konda makubwa makubwa ya kifanya hata wewe unajisajilisha sana. Unapata tu faida, unapata tu msemo, msha siku mtakuja kuonekana misungu. Maana nimekuambia huko ndani uelewi na wala usiki. Sasa nimekuja kusema huko nje kama nataka talaka yangu ili watu wote wajue kama mimi nataka talaka yangu na nime unaningangania mimi nimezaliwa na wewe. Talaka si nishakubali kuiandika, si ungekuja tu ndani nikupatie. Sasa unakuja kupiga kero unampa faida nani? Sio jambo sahihi kabisa. Mimi bado nakupenda. Nipende nani? Maumependa kama kuzazi na zomi. Nipende unanijua mimi. Asa ndo kumpa talaka, yani tukutane huko njiani kama kaka na dada. Lakini labda tu mimi nikugee somo moja. Hata uko unapoenda usio na tabia kama hizi. Hakuna maneno ambayo nafurahi. Ushatoa mongeza ya nini? Kwanza usinite nita kwamba jina langu ni sawa. Na jina langu yangu naomba ujiatenda hivi kutana njiani kaka na dada. Haitakiwi wewe hivyo. Bwana yeye anaenda sawa huko. Sifunza kubadilika mama. Malipo hapa hapa duniani. Acha kuacha. Ili mbata ya tatu. Amekubali kuacha? Eee. Ah, ya mani. Wee. Ini hapa wakini tuna. Ewe hapa basi. 
Mungu wangu. Mpango wetu umefanikiwa kweli. Ndio kwa nikwambia dai talaka. Umeona? Kwa hivyo tena kisheni acha talaka tatu. Sasa hivi uko huru hapa. Tuko huru na uhusiano wetu wa kuhuru na kinachofuata ni ndoa kwa haraka sana. Kweli. <laughs> Eh bana. Asante. Mimi sio kubali kuacha hivi bana. Mwanaume anataka kupendezeshi, yeye amekaa hata kama mia tano mara buku na kula nini sasa? Eh? Karibu nyumbani kwako. Si utataka kunywa kahawa, kwa nini? Karibu sana. Karibu mama karibu. Shemeji. Shemeji. Oh. Ah, shemaki. Sasa ni kwema? Kwema msema. Ni mimi mbona una hema mvua kubwa hii? Tu tuzungumze ndani. Jana usiele tu hapa hapo. Nape ni jambo nataka kuongea nao na hizi siku. Eh vipi kuna tatizo? Maana yake nikasema na mvua hii hii nije hapa nikupiwa habari. Nikisubiri mvua ikatike nikasema aka nisife nisikae na kinyongo ni. Mbona shemeji sikuele? umekao na furaha mwenyewe uko happy mwenyewe sasa <laughs> shemeji kama uh, una kukufurahisha sio unajishekelesha shesha mwenyewe tu kwani habari ya mjini wewe una au ushakubali matokeo habari ya mjini zipi tena hizo sasa kama una habari ni kwangu mwaje kaolewa upo aa mwaje kaolewa aa una habari na una nani <laughs> na wewe Musa Unajifanya rafiki yako wewe sijui swali bako wewe ufanye majambo yoyote sasa kashamchukua mkeo ah 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 iwezekani bwana mwaje akaolewa na Musa bwana ah ah itawezekanaje hivyo bwana wewe wote naambiaje hivyo bwana Musa ah wewe bwana acha hadi semeje acha matani yako bwana jo si nyingine zipo Musa mimi mshauri wangu. Mambo yangu ya ndoa alikuwa ananishauri yeye. Afu hii Musa aje apindue mchele au pakue upande wa pili. Haiwezekani bwana hilo swala. Musa hawezi. Kama unatafuta sababu tu ya kumsingizia mtafute mtu mwingine bwana Shemeji. Afu mimi jokes kama hizo sizipendi bwana Shemeji yangu bwana. Tusifanyane hivyo. Sasa kama unabisha, endelea kubisha. Utabisha mpaka siku Israeli akuja kutoa hela yako unabishia. Bado unataka kuishi. Bado unataka kuishi. Sasa shauri yako mwaiji akaolewa na Musa wewe Musa unajifanya wewe mpambe wako shahidi yako hilo kila kitu chenu makesi yenu mnampa Musa ni kwa najua siku nyingi kama Musa na mla mkeo lakini kasema haka ni kuachie semeji ndio nakwambia utake usitake habari ndio hiyo sina mengi na sikai maana kenaona hii mvua ikiteremka nitakuja kuoa haka kwa hiyo semeji habari ndio hiyo mkeo kwa hiyo kaolewa kwa hiyo semeji semeji unafaa ngozi ya kondoo kumbe ndani wewe ni simba ni chui kabisa wewe sio kunifanyia mimi hivyo mimi nilikuwa na haso kwa ajili ya maisha ya mimi na mke wangu. Lakini wewe ulikuwa na haso kwa ajili ya kumpata mke wangu. Maana yake nini brother? Mbona unakuwa mkatili kiasi hicho? Unaongea na mimi au na nani kwanza? Na rafu, maneno mengi yamekuwa hivyo. E, kwa nini unafanya hivyo? Eh unatunga mashairi au nini? Au umekuwa mpiga debe umekuwa maneno mengi sauti kubwa unjezie watu au nili shida sasa. Hapana unanikosea. Wewe sio kunichukua mimi mke wangu. Wewe ndio kwa nishauri pambana wanaka wana tamaa pigana mimi nilimchukua wewe nimekusaidia ala ndio mimi nimekusaidia kwa ningemwacha wewe na mwingine wewe una kitu kama una hela wewe una kiwa nzuri wote shemeji zako watakuwa kukubali hilo bro unakufuru tena mate pembeni pu bro uone aibu yani kukusaidia bongo nilikuwa nipata aibu unanisaidia kumchukua mke wangu sasa kumbe ah jamani hebu hebu kuwa na huruma basi wewe sio kunifanyia mimi hivi. Wewe una mwachia mwanamke shilingi 1000. Akafanyaje shilingi 1000? Atanua mkashi ngapi? Sukari au nini chumvi? Atanua shilingi ngapi? Au mchele au unga au mboga? Au akawe commentie kama atakunywa supu wa buku, atana mchana kula chakula cha buku na usiku akata buku. Wewe utakuwa wapi? Hiyo ni shimiji yako. Kukuwa na uwezo wa kumtunza. Ila unajua unachofanya ni ukatili huo brother. Yaani huo ukatili ni zaidi ya Adolf Hitler. Huo ukatili ni zaidi ya Osama. Mtu mwingine mjifikiriage, una uwezo navyo, acha navyo. 
Uwe ni ukatili ya mbawa ni zedi ya kubeba madawa kuleja uko chini ya mbawa onyongu Tulisha uli kumonga chukia mkia wangu Mimi ni mekusaidia sijafanya ukatili wa wote nugu yangu Shukuru mungu bana wewe Rona ni kosea sana ila manipo ni hapa hapa duniani Fresh Aina Noma Mwana Mwana So kwangu mimi. Kwa sambala mwache na kusambala wake. Sabi na misu wangu kama unakuniona. Uje kwangu, unye vimaji, unye visoda, unye bibia. Ule mtu wa kike chakula kileweke. Nini utuko kwenye kipanda chakuku mbaka sabi na tuwa maza house na film. Chiasa nini? Hai mamba sijui nini. Sijui ni akone mnafi ya anakujua. Anakujua angekujua. Angesinge kujua sisa mwangu mimi. Kwa hivyo misu wangu. Na hivyo nye zumu kwenye ya kanisikia kinyo changu. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Mnolewa Oi, karibu kwenye chiyama Sanji Mwana shoga mkusa mbu metepe ya nyutangu Doi, wana mbu mkazi ya liyanga ni pariki ndo wa shia Hei, nambi shoga mbu, uwe mwana umenye mwana mbigeni kwa kuwa wiki Haa Ukitaka kumuona, hile siku Napigwa mbigeni kwa shoga mbu, doda kunya kumuona uwe wana usistaki Nataka tu yotale, maana ni kigia, mama na mwaga chenji Change, sana jua sebi maza hausi na ewa Mituka kuwala ni meachika ni meolewa Kwa za shugangu na sebi toko nyinduwa na mini Nijie kwa shemeji, tujie tunke na wewe uje kwa shemeji yako Kwa mamba utupa uti shugangu na kwa kwa kubanda chakuku Hata ukusema umutu shugangu pa kulala umweki Kwa situa ende pa sigara Haa, mi sendi ndani bwana Nenda hapo kumpati ya mzee baba msozi Mepita tu hapo, kusabi shugangu ni mwana haba unauma Basi kwa wabai bwana Utanabia Ataka kuolewa Uyu Ametaka kuowa Wacho wa wani Anaipanga kutanganya Waga ni mungu baba Ila suwezi kulalama Niziki mafungu sabi Najuli zaga sana Mwanga Masewa wane Yani najisikia sahivi Faraja tupu Hadi nkusi yangu wane na Ninawili Nakula kwa wakati Chakula kizuri Napendwa mi It's very stressy Yani nabibelezo Ngamani wakati mgini ta usiku ufike alaka Kuna nchua mgongo yugala na mtoto lala na vinyibu na mipia Nini mwangu ni sinata chakungie ni hapa sevile nkipita tu balabalani Awa watu, wana kuntule ya matu Mkiwafani ukapita, mkiwafani ukapita yuko ilo mwangu na shuku Sana, wei kwa kuntunza kuko ni jai na mina unika na mtu kwa mtu Wata mani itembe tu yoto wa niuni uni Mbaka sevile ya mina mikisi mkuwa hivi Na upenda sana Kwa nangari ya tuko kwa maafiki Saifi nangari ya sinami saifi ya pili wa nangitambu wa istau Kwa mwenye tumungu na kutunamu Shukuru sana 
na kupenda mlango sasa hivi nakula mlao wote unajisikia mkisa matunda asante kingine kilicho zidi show zako bana toka huko thank you mimi niacha mimi mimi ni kwa ajili yako muda wote saa yote mimi ni wako tu so kwa tuna yule alafu mimi sitaka gadda do mimi simtaje taji kwanza asante mungu akujishe vivyo tu tuje kupendana na kupenda show 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 Hivi Musa. Wewe wanake wote hujaona hadi uchukue mwanamke mshaji wetu. Hicho ndio kimekuleta hapa. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nikwambia ukweli. So fresh yule mzuri yule mwanetu. Kwa mmoja kunichana. Sasa kumbe vipi? Huyu sio. Huyu jamaa yako alikuwa amwamtunzi mstari. Yupo yupo tukula yake ya shida. Nakula mlo mmoja. Wewe ndio umeamua utembee naye. Nimechukua kabisa. Na mimi ndio kuambia ukweli yule mwanetu. Kwa nini unafanya vitu kama hivyo bwana? Hamtunzi. Hampi chochote mtoa watu. Hata kitako shilingi 2000 tu nyumbani kwa huko wapi kijijini atumi. So fresh unatukifanya. Hiyo kwa mlo mmoja sio maisha. Sasa tawali mbana vipi? So fresh unatukifanya bwana. Mimi nakwambia kweli. So fresh. Wewe mwaija. Mwaija. Abe. Ndio, yani kila kitu ni mfanye mimi mwaija. Wewe mwaija, shughuli yako ni nini hasa? Yaani katika hii nyumba iko ambaye kwa mfano mimi. Hawa bata pia hata kwa chakula imeshindikana. Basi haya majani pia kuondoa inashindikana. Huku ndio kumekoa hivyo. Umezadaa. Nyumba kama vile sio jalala. Kwa nini na kwa hiyo? Wewe mwanamke wa vipi jamani? Nitasafisha. Sasa ngapi? Sitasafisha sasa hivi. Nitafanya mwenyewe. Hapana, nitafanya mwenyewe. Cha kufanya na cha kushauri. Wewe ingia ndani. Kachukua cha kwako uondoke. Cha kwangu tena? Eh ndio, mimi nakuja kukutalaka. Ah, mimi. Wacha nasema wewe kunyewe cha wewe. Kwa uchafu. Ah, mimi siatiki bwana. Wewe unataka kabisa mnaitaka kwa mamangu au wewe kuniacha kunambia mimi uniache. Yaani hujiwezi hujimudu. Mimi nakwambia siwezi kuishi na mwanamke kama wewe. Eh, kwa jinsi ya uchafu uliokuwa nao, nisikwache kwa nini? Nani anapenda uchafu? Mshauri wangu kuniulizia kunipa kunipa mavu nile. Ah, bwana mimi nitasafa. Asita asita kista kista kista. Ndio maana hata mwanaume alikuacha na ule alistahili kukuacha. Ah, wewe ingia ndani, mimi nakuja kusanta kwako mkija na kukutalaka unaenda nyumbani. Basi nitataka. Nani nani? Tafanya mwenyewe. Niachi. Eh. Hii nyumba yangu wewe umeshindwa kila kitu mimi. Yaani siku moja sikufanya mimi usafi. Basi nyumba inakuwa jalala. Ovyo ovyo. Ovyo hivi. Yaani kupika viongo, sui. Hakuna cha kusafisha, kachukua hapa. Ah, mimi nitakaanza mwenyewe. Mimi nitafanya kila kitu mwenyewe. Hivi jamani lakini mimi unanifanyia hivi. Ah, mimi nitafanya mwenyewe. Wewe utafanya hivi. Usaje kusema kile cha kwako. Kile cha kwako. Unataka kwa hata bata kuitoa maji unashindwa. Sio hivi. Ugano. Na hataki usumbufu. 
Unajua hii hali inafanyaga anateseka sana. Mda mwingine anakuwa na mood shaking. Ananiagiza matembele, nikileta matembele atake anataka mchicha. Kuna mtu anajisikia anaamka tu asubuhi mimi wangu nipeleke kituo cha polisi ili mradi tuakasalimiane na maafande. Kwa hiyo sitaki matatizo na wewe. Nitakufanya kitu kibaya. Niite sasa hivi madefender, ni, niite sasa hivi vifaru waje kunikamata mimi tu. Mtacho kufanya nitakupiga na kuomba uondoke. Nilikuvumilia na nikakuvumilia ukao nielewi. Ikafikia stage ukao ananisema anatoa macho tu kama lodi sielewi nijibu nini. Kwa hiyo naomba fujo na wewe sitaki. Wona nenda mkao wangu sina hela bana. Chukua hapa 1400. Eh 1400 ndogo. Mwambie juma akupeleke kwa mpange kule wanapigisha tofali ukafanye kazi upate hela. Unaniona mimi madness, unaniona mimi cheese, unaniona mimi taira. Sina kazi nivumilie mama. Napambana, ukashindwa kuvumilia kidogo, hamasa za dunia, tamaa za dunia zikakupeleka zipokupeleka. Sasa hivi merudi kansamara turudiane. Sasa hivi sio kwamba nina nina kipato kikubwa hapana ila nina furaha ya moyo. Sasa hivi nategemea kuitwa baba. Kitu ambacho natumaini hata wewe mimba zangu ulikuwa unazitoa mwenye. Mwenyezi Mungu ameumba wanawake kwa ajili ya uvumilivu. Wewe unafikiri zoezi la kutongozwa angekuwa amepewa mwanaume unategemea nini? Mwanamke amepewa ili zoezi la kutongozwa akitongoza ana uwezo wa kukataa, akajibu ngojea nijifikirie, akakataa au sinisumbue. Lakini wanaume tungekuwa tunatongozwa sisi, jibu letu ungekuwa ni moja tu ndio nimekubali.